Thank you for your bravery against this pandemic to really show your love to each other. Still, if, if you recall, we have our Zoom counseling. And I'm so grateful that you know the Bible very well. Kasi, marami hindi napapalam sa totoo lang na kailangan natin ng guide sa buhay. O nag-isa ka lang, o kaya mag-asawa lang, you acknowledge everything for yourselves. Magaling ka, matalino kami. Hindi namin kailangan ng guide, kaya hindi namin kailangan magdasal. Susubukan ka rin ng tadhana, ito gano'n ang attitude natin, ano? Talaga, magaling ka. Testing nga kita. <laughs> diba? Testing, testing ka talaga ng Panginoon kapag nagmalaki ka sa kanya. Kaya I'm so grateful, we decided. At sa gitna ng pandemic na ito, hindi lang mga kinakasal gaya na nangyayari. Meron din tumawag sa akin. Bakit? Hindi nga lang tulong yung mag-ina. Malis ng bahay. Naiwan yung husband. Tumawag yung husband sa akin. Kumuwi yung mag-ina niya sa magulang. Sa gitna ng pandemic. Salamat naman at ako'y tinawagan niyo. Actually, hindi pa ako loyal. <laughs> Dahil kung lawyer ang tinawagan nyo, isa lang ang sasabihin sa inyo nun. Ano po yun? Alam nyo kung saan mapupunta ang mga ari-arian nyo? Dahil umalis ng bahay at maghihiwalay kayo. Ito ang mangyayala sa bata. Yun agad ang pag-uusapan. So, buti ala ako tinawagan nyo. So, my role there is to save the marriage, to save the family. Ba't kailangan natin isave ang marriage? Alam niyo ba yung lahat ng problema ng gobyerno galing sa loob ng bahay? Niniwala kayo doon? Lahat ng inaasikasan ng gobyerno ngayon nagsimula lahat yan sa loob ng bahay. Kaya pag hindi natin inayos ang ating buhay, nalilipat sa gobyerno ang problema. Nakawala yung focus nila. Ano yung focus nila? Pagandahin ng bansa. Maganda yun ang ekonomiya. Palaguin ang ating kabuhayan. Sa atin din yung babalik. Di ba? Pag tayo naman inayos natin ang buhay natin, matutuwa ang gobyerno. Ito yung sinasabi kong mind their own business. Yan yung ating advocacy. Let's mind our own business. Nag-asawa ka, nag-asawa ka. Pwede namang hindi, di ba? Pwede namang single. Hindi naman compulsory. Na lahat ng tao ay papanganak mag-asawa. Tama? Pero dahil pinili mo mag-asawa, ito din. Meron ng batas na sasakot sa inyo dalawa. Batas ng Diyos at batas ng tao. At kung mapapansin nyo, yung batas ng Diyos ay naging guide din ng tao. Kasi hindi mo pwede pumunta ka sa korte. Judge, ako dito, Corinthians chapter 5 verse 3. Hindi <laughs> ka pakitinggan ng judge. Kaya people has to make their own laws na magiging katanggap-tanggap sa tao to tao. Okay? At galing din sa Bible yan. Now, dahil pinili mo mag-asawa, ngayon niya, alag ka, may mga obligasyong ka kailangan gawin ayon sa batas ng tao. And remember, galing ito sa batas ng Diyos. <laughs> Inulit lang. Number one, from the family code book of Attorney Katrina Ligarda. At tinopi lang din niya yun. Hindi explain lang niya. Number one, the duty to live together in one home. The duty to observe mutual love and respect. Mutual. Laging ginagamit ang salitang mutual. Ha? The duty to observe mutual fidelity. The duty to render mutual help and support. The duty to manage the household. The duty to support the family, the duty to fix the domicile. On the other hand, these are your rights, karapatan, as a couple, under the law, dahil kayo ay nagparasal na sa sunasapay nito. The right to cohabitation, the right to sexual intimacy, kailangan isulat eh, kasi hindi na itindihan ng iba. The right to procreate, the right to jointly exercise parental authority over the children, the right to be supported by the other spouse. 
the right to be loved and be comforted, the right to jointly fix the family residence, the right to manage the household, the right to exercise any legitimate profession, the right to give and receive moderate gifts to and from each other, the right to retain the ownership, possession, and administration of your exclusive separate properties. Mahaba pa yan. Complicated na yun. Hanggang dito na lang ako. <laughs> okay. Now, <coughs> if you just do all your duties here, walang problema ang lilipat sa gobyerno. If you just focus on raising your family well, lahat mo magandang bagay na tutunan mo sa buhay, sali mo sa anak mo, lahat ng susunod na generation, ang ganda ng buhay natin. If you just focus, on our own business. Para yung gobyerno, ganun din, makafocus din sila sa kanilang business, which is making this nation a heaven on earth. Agree? So yun lang po, ang ating mong iiwan sa inyo. Pag hindi nyo nagampanan itong lahat ng obligasyon na ito, pupunta tayo sa gobyerno. Yung iba ginawa, pupunta mo lang kay tools ko. Gusto niyo ba yun? <laughs> Ang parents, nandiyan po, napitan niyo. Nagkaroon kayo ng misunderstanding, alay makapag-usap, alala niyo yung turo ko sa inyo. Sabi ng mga eksperto, yun yung panahon na kailangan mong bigay yung respeto para sa asabang mo. Di ba, ang advice din ng mga religious leaders natin, if you don't feel like praying, that's the time that you need to pray. Di ba? Oo. Oh. Kasi, para makuha mo yung wisdom ng Diyos, makuha mo yung sagot sa problema, kailangan humpul tayo eh. Doon lang niya ibibigay yun eh. Tama? Doon lang papasok yun. So the moment na nag-iba attitude natin, nag malaki tayo, you will never solve any problem with your married life. So I hope you just do your business. Doon pa namang papel mo lang bilang wife, i-research mo pa. Hindi pa tapos yung ating pag-uusap, ha? I-research mo pa how to be a good wife. I-research mo pa rin how to be a good husband. Hindi lang i-absorb mo. Gagawin mo pa. Because the more you know it, the more you have the obligation to perform it. So yun lang ang sikreto kung bakit marami din yung family ang nakakasurvive. How? By applying. By doing what they have learned. So, sana baunin niyo po yan. Congratulations. Thank you.